実験大好き MNL です今回の話題は VX3 ついに生産終了いたしましたとてもコンパクト個性的なマシンだったと思います後継機種現在なしとても残念なことだと思います VX3 なぜ愛されたのかどこが良かったのかご先祖様はあったのか改めて売れた理由考えてみたいと思います現代版ハンディ機原点はここにあると思います VX シリーズ黒歴史 VX シリーズですよねこれ実はねたくさんあるんですけど今回ご紹介する VX シリーズっていうのは比較的コンパクト短機能のね VX シリーズについて詳しくご紹介できればと思いますまず VX シリーズのね一番最初は VX1 っていうのが1998年に発売されましたこの無線機発売された時にはね紙面をね1ページ使いましてね大きな広告が打たれておりました意外とねこれ出た時びっくりした方多かったと思いますこちらの方のね、機種の特徴っていうのは小型軽量でね、ものすごくこの機種はね、話題になって売れたと思います。で、ただしなんですけどね、バッテリー供給問題がね、非常にね、これ大きな問題になっております。こちら見ていただいてもわかると思うんですけどね、このバッテリーパックっていうのがね、リチウム電池がちょっと特殊なケースに入ったようなタイプだったんですよ。メーカーさんがね、このリチウム電池のバッテリーパック供給しないとなりますとね、もう供給先がないような商品だったんでね、これに今悩まされている方はね、たくさんおられると思います。2003年にね、VX2 がね、発売されたと思います。私もね、この VX2 愛用しております。まあ、こちらの方はね、先ほどありました VX1 よりもね、少しだけ出力が増えたと。一応、定格でね、1W から 1.5W まで増えたと。こちらの方のね、バッテリーの問題がね、克服されたと。で、2007年にね、VX3 が発売されました。機種はね、こんなデザイン。ちょっと前まで現行機種でしたからね。これ、買われた方も結構多かったと思います。ほぼこの VX シリーズ、1、2、3のね、やっぱり3番目です。3世代またぐとね、完成度めちゃめちゃ上がったということでね、15年以上継続販売されたと。これはね、すごい機種だと思います。VX1 まではね、広告がね、比較的大きかったんですよ。で、VX2 と3につきましてはね、ちょっと広告が小さかったのかな。VX1 とね、VX2 がね、ちょうど並行販売されてた時代です。この辺になりますとね、ちょっと VX2 のね、大きな一面広告っていうのもね、あまり見かけることがなくなりました。VX シリーズでも6番以降の大きなやつ、少しね、大型、点キーがついてたりね、多機能になってる。このようなね、広告が大きいような傾向でした。こんな形ですね。大々的に広告打つのはね、こっちの機種の方がね、多かったような傾向です。VX3 ご先祖様は。VX3 のね、ご先祖様って言いましたね。誰もが思うのがね、スタンダードの C の401、1993年製造されたね、機種が該当するんじゃないかなと思います。詳しくはね、こちらの方、スタンダードさんというメーカーさんのね、機種になります。こちらの方がね、現物なんですよ。もうちょっとね、劣化しましてね、樹脂がボロボロになってアンテナがね、もうこんな形なんですけどね、非常にコンパクト。ただし、出力がね、0.2W しか出ないと。炭酸電池2本で動いておりました。その当時はね、これ広告2ページ使ってましてね、それぐらいね、この C の401っていうのはね、出た時にびっくりした方多かったと思います。この当時はね、ハンディ機といえばね、最大マックス 5W ぐらい出さないとね、売れないっていう時代に 0.2W で勝負かけてきたと。これはね、すごいことだと思いました。こっちの方の機種なんですけどね、天気もない。液晶もむちゃむちゃ小さいと。おまけに S メーターまでついてないと。これにはね、びっくりしたような形です。ただコンセプトがね、430メガ帯です。レピーター経由すればね、0.2 ワットでもそこそこ飛ぶでしょうと。直接波動子ではね、明らかに飛ばないということは分かってたんですけどね、レピーター中心に使ってくださいっていうのがね、この当時のコンセプトだったと思います。とにかくこの機種なんですけどね、軽量コンパクト、ポケットに入れてもね、100グラムちょっとでした。いつでもね、持ち歩けるっていうハンディ機ではね、あの当時画期的だったと思います。受信中心でしたらね、バッテリーの持ちがね、異常に良かったと。今でもね、現役で使っている方多いと思います。どう考えてもね、コンセプトにつきましてはね、VX3、C のね、401をね、引き継いでいると私は思っております。C の401、違いをね、少しだけ動画でご紹介いたします。次にね、VX2、左に C の401を置いております。まあ、こんな形でね、C の401の方がね、ちょっとだけ大きいような感じです。で、バッテリーパックね、開けていただきますとね、V6 
VX2 はね、汎用のリチウム電池バッテリー使っております。C の4まで1はね、炭酸型使っております。で、結構ね、各スイッチにコマンドが割り振られてるんですけどね、実際に細かな設定はね、カンニングペーパーがないといけないんでね、このような形で電池ボックスにね、カンニングペーパー隠しております。で、VX2 はね、一つのスイッチにね、複数割り当てがあるんでね、まあ、これはこれでね、ちょっと覚えないとね、間違った操作してしまうと、まあ、そこまでは難しくないんですけどね、まあ、C の4まで1のね、簡便な操作とはね、また違うような操作体系使っておりました。VX3 とは、VX3 ですよね。これ、結果的にはね、バーティックスタンダードさん、スタンダードさんをね、八重さんがまあ買収して、社名をちょっと変えないだときにね、販売されてた無線機となります。実際 VX で1から2があってその後にね2007年に VX3 が発売されたと当時はねハンディ機めちゃめちゃ種類が多い時代でした8機種ぐらいねカタログに上がっておりましたこんだけ八重さんでもねハンディ機持てるとまさにね黄金時代だったと思います VX3 のね姉妹機がね上位機種にね一応ありましたこちらの方なんですよ多分ね VX8 ぐらいがね姉妹機だったと思います大きさがね、一回り以上大きくなっていると。で、転勤もあるんですよ。やっぱりね、VX さんのメリットっていうのはちっちゃく転勤もない。機能もね、非常に少ない。まあ、たくさんありますけどね、実際は。でも、見た目の機能はね、かなり少なみの実装となっておりました。この当時はね、ハンディ機が自由に選べたっていうんですか。各メーカーさんがね、競い合って販売されている時代でした。VX3 良さとは VX3 の良さってどこにあるんかって言われますとねやっぱりこれデジタルモードは一切搭載してないんですよ C4FM はね実装されてないと昔ながらの FM にしか対応しておりません時代遅れかなと思って考えちゃう方も多いと思いますまあそれでもねやっぱり軽量コンパクト常時持てる 130g の値打ちっていうのはね普遍だと私は思いますで無線機以外でもね意外とこれ受信機として使ってる方多いんじゃないでしょうか一応ね 504kHz から 999.9MHz までまあ一部ね聞こえない周波数っていうのがね規制であるんですけどねまあここまでカバーしてるとこれはねこの当時すごかったと思います詳しいことはねこちらの方の動画の方でね受信感度をご説明しております搭載につきましてもね天気とかありません直感でねチャンネル変更簡単やとで周波数のロックもね上のつまみを上げ下げしてするとまあこのロックの仕方っていうのはね私も出た当時びっくりしました出力はねまあ1ワット前後まあバッテリーがね弱いんでね1ワットで連続送信しますとねあっという間にね空っ血になったと思うんですけどねまあほとんどの人はねまあローカル局と短時間だけね1ワット送信それ以外はね 0.1 ワットぐらいでほとんどの使い方っていうのはね受信しかしてなかったっていう方も多かったと思いますバリバリねまあ移動運用する機種ではねなかったと私は思います VX3 消耗品はまあねこの VX3、まあ、ハンディ機ってね必ず消耗品があるんですよそれがバッテリーとなります詳しくはねこちらの方バッテリーに流された歴史っていうのをね簡単にご紹介しておりますこちらの方のバッテリーなんですけどね VX2 同様にね、まあ、業界標準っていうんですかデジカメとか含めましてねいろんな機種に使えてるね汎用的な NP-60 っていうねリチウム電池が使われておりますサードパーティー製機ですけどねあちこちのメーカーさんからね発売されてると思います電圧が 3.6V っていうのでね比較的ねまあ入性も良いとであと純正のね炭酸電池パックも VX3 には用意されてるとこれもね結構心強いと思います C401 チェックポイント先ほどもご紹介いたしましたこちらの方 C の4まで1なんですけどねこっちらの方のねチェックポイントだけお伝えいたします開けるの簡単ですパコッと開けますとね電解コンデンサーがありますこちらの方のねまあ、電解コンデンサーほぼ確実にね液漏れするタイプだと思いますからこのような形でねまあ、交換していただきたいと液漏れによるパターン入れの可能性もありますここよく見ていただければと思いますこちらの方の水晶ここちょっとね変色してると思いますこれね、水晶をつけるときに接着剤でね、仮に固定してるんですけどね、この接着剤がね、かなり悪さしてるようです。こちらのね、接着剤がダメになりますとね、発信が止まるようです。ですからね、この接着剤を取り除いてもう一遍ハンダ付けしますとね、大抵送受信できるようになると思います。2つのポイントさえね、チェックしていただければね、8割ぐらいまで真の401治るんじゃないでしょうか。まあバッテリーもね、ニッケル水素のね炭酸電池使えますからねまあ永遠にね消耗品はね供給される息の長い無線機になると思います
まとめの方をさせていただきます。VX3 ね、結果的なんですけどね、日本国内で人気があってね、海外ではあまり売れてないんじゃないかなと。まあちょっとこの辺私もわかんないんですけどね、多分日本向けにね、最後まで売れた機種だと思います。この辺がね、やっぱり日本に合ったベストなハンディ機っていうんですか。海外ですとね、ちょっとワット数も低いし、手がでかい方多いんでね、こんなちっちゃい無線機使えないよっていうことね、言われると私は思います。VX3、何度も説明してるんですけどね、バッテリーの供給がね、安心です。絶対安心とも言えないんですけどね、まだ数年は大丈夫だと思うんでね、その点はね、やっぱり汎用のバッテリー使った価値はね、あったと思います。大切にね、使っていけば、10年以上は使えると。私のね、この先代の VX2 もね、もう20年ぐらい使ってますけどね、バッテリーはもう3回ぐらい交換したんですけどね、バッテリーはね、まだ手に入ると思います。まあ、ぜひともね、VX3、VX4 が出るのかなっていう気持ちもあるんですけどね。まあ、この他の無線機っていうのはね、やはり日本向けっていうことでね、特化してると思います。まあ、ぜひともね、日本の市場、ちっちゃくなってきてるとは思うんですけどね。ぜひとも、八重洲無線さん、VX3 の後継機種出していただければと思っております。おそらくお会いする日、楽しみにしております。よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。